हरि ओम आज वैशाख ज्येष्ठ वैशाखच येतो तोंडात नेहमी आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया द्वादशी आणि श्री गुरूंच्या कृपेनं आपण त्रेचाळीसाव्या अध्यायामध्ये आज प्रवेश करत आहोत पंचांग आलेलं आहे द्वादशीचं तर द्वादशीच्या दिवशी केलेलं बेल वृक्षाचं पूजन आणि दान जे आहे तर ते कसं सफल होतं ते हातच्या पंचांगात पहा कालची निर्जला एकादशी होती ज्यांनी ज्या ज्यांना ज्यांना जसं जसं जमेल त्यांनी तसं तसं ती त्यांनी धरलेली असेल तर असो आज आपण या ज्या आपल्या त्रेचाळीसावा अध्याय जो आहे काल आपण सायमदेवाला श्रीगुरू अनंत व्रत जे गणपती विसर्जनाच्या दिवशीचं करायचं आहे तर ते सांगत आहेत तर मंगलाचरण करू आणि अनंत व्रताची कथा आज आपण पाहू हरी हरी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो तुमच्या माझ्या अंतकरणामध्ये आत्मस्वरूपानं बसलेला आहे त्या आत्मस्वरूपी गुरुदेवांना कोटी कोटी वंदन करू आणि आपल्या आजच्या सत्संगाला आपण सुरुवात करू तर श्री गणेशाला नमस्कार करून नामधारकाला सिद्ध सांगतात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे तुम्हाला आणि मला जर भक्ती प्राप्त झाली असेल तर एक निश्चित लक्षात घ्या की आपल्या पूर्व पिढ्यांमध्ये कोणीतरी देवाची भक्ती केलेली आहे किंवा आपणच आपल्या मागच्या जन्मामध्ये ईश्वराची भक्ती केलेली आहे आणि ती भक्ती कुठंतरी सुटलेली आहे आणि त्या भक्तीचं फळ म्हणून या जन्मामध्ये सुद्धा गुरुची आणि ईश्वराची कृपा होऊन ईश्वर प्राप्ती ईश्वर भक्ती आणि गुरुप्रीती आणि गुरुप्राप्ती आपल्याला प्राप्त झालेली आहे हे सायमदेवाच्या कथेवरून आपण निश्चित समजू शकतो की नामधारकाच्या पूर्व पिढ्यांमध्ये सायमदेव जे झाले तर त्या सायमदेवांना श्री गुरुदेव दत्तात्रेयाची भक्ती प्राप्त होती आणि त्यांच्या पुण्यानं नामधारकाला सुद्धा गुरुदेवांची भक्ती प्राप्त झाली तर याच्यावरून आपण आपलं गणित काढू शकतो तर कालच्या दिवशी नामधारकांच्या पूर्वज सायमदेवांना श्री गुरूंनी अनंत व्रत कसं करायचं आणि तू ते केलं पाहिजेस असं सांगितलेलं आहे तर आता त्या अनंत व्रताची विधी किंवा त्याची कथा सांगतात की श्री गुरुदेव सायमदेव आणि मठात आलेल्या इतर भक्तांना आणि ब्राह्मणांना भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशीच्या दिवशी करावं असं अनंत व्रत त्याची माहिती सांगू लागली पांडव वनवासामध्ये असताना भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना पुन्हा राज्यवैभव त्यांचं जे जे गेलेलं होतं ते राज्यवैभव त्यांना पुन्हा प्राप्त व्हावं म्हणून अनंत व्रत कसं करावं ते सांगितलं सृष्टीत अनंत व्यक्त रूपांनी व्यक्त झालेला अनंत रूपांनी व्यक्त झालेला जो शेषशाही नारायण जो आहे त्यालाच अनंत असे म्हणतात जो शेष नागावर सतत डोळे मिटून योग निद्रेमध्ये असतो त्या भगवान विष्णूलाच अनंत असं म्हणतात आणि श्रीकृष्ण सांगतात पांडवांना हे अनंत व्रत म्हणजे माझंच व्रत आहे जो हे व्रत करतो त्याला सर्व अभिष्ट प्राप्त होतात फक्त व्रताचा दोरा एकदा हातात बांधला की ते व्रत उ उतायला चालत नाही मातायला चालत नाही कोपायला चालत नाही टाकून द्यायला चालत नाही टाकून दिलं की काय होतं तर त्याची कथा या ठिकाणी सांगतात की कृतयुगामध्ये सुमंतू नावाचा वशिष्ठ गोत्रीय एक ब्राह्मण होता भृगुकन्या म्हणजे भृगुऋषींची मुलगी दीक्षा ही त्यांची पत्नी होती या दोघांना सुशीला नामक एक मुलगी झाली पण दैवयोग दुर्दैव असं की ही मुलगी छोटी असतानाच ही दीक्षा भृगुऋषींची कन्या आणि या सुमंतूची पत्नी मरण पावली ही मुलगी लहान होती त्यानं तिचा सांभाळ केला पण सर्व लोकांच्या आग्रह आग्रहावरून की स्त्रीशिवाय संसार अपूर्ण आहे सर्वच कार्य मनुष्य करू शकत नाही म्हणून सुमंतूला सर्व ब्राह्मणांनी आग्रह केला आणि त्यानं एका स्त्रीशी लग्न केलं पण स्त्री मुळातच कर्कशा स्वभावाची होती आणि अतिशय दृष्ट होती सवती मत्सर तिच्यामध्ये भरलेला होता ती या सुशीलेला आतोनात त्रास देऊ लागली सुमंतो ब्राह्मणाला अतिशय दुःख त्यामुळं झालं आणि ही कन्या एक दिवस उपवर झाली सुशीला नावाची आणि तिचं लग्न करून दिलं कौंडिन्य नावाच्या ब्राह्मणाशी तर दोन तीन महिने लग्न झाल्यानंतर आपल्या घरीच आपल्या मुलीला ठेवून घ्यावं असं विचार सुमंतून त्या आपल्या जावयाला सांगितला जावयानंही होकार दिला आणि लग्न झाल्यावर दोन तीन महिने जावई यांच्या घरी राहिला पण त्या तीन महिन्यामध्ये जावईसुद्धा अतिशय वेदशास्त्र संपन्न घनपाठी ब्राह्मण होता तो रोज त्याचा त्रिकाल संध्या अनुष्ठान जप नियम अगदी नियमानं करायचा सूर्याची पूजा करायचा आराधना करायचा पण हे सगळं सासऱ्याच्या घरी राहून करत असताना त्याच्या एक लक्षात आलं 
की हिची जी सावत्र आई आहे माझ्या बायकोची ती तिला अतिशय त्रास देते आणि माझ्या बायकोचे या ठिकाणी खूप हाल होतात आणि म्हणून एक लक्षात घ्या आताचे ब्राह्मण खूप सधन असतील पण पूर्वीच्या पोती पुराणामध्ये तुम्ही पाहिलं तर ब्राह्मण हा फक्त निर्धनच होता कारण तो कोणाचंही दान घेत नव्हता आणि म्हणून त्याची अशी स्थिती होती तर यानं एक दिवस सासऱ्याला हात जोडले कौंडिन्यानं आणि म्हटलं की आम्हाला आमचं वेगळं बिराड थाटण्याची दुसऱ्या गावाला जाऊन राहण्याची परवानगी द्या मोठ्या दुःखानं यानं जावं याने मुलीला वाटी लावण्याची सगळी तयारी केली होतंच काय तो यांना देणार होता तोही यांच्यासारखाच होता पण तरीसुद्धा आपली मुलगी सासरी जाताना सुद्धा ती कर्कशा स्त्री घराच्या बाहेरही आली नाहीत किंवा तिनं मुलीला तिच्या पायावर पाणीही घातलं नाही हळदी कुंकूही लावलं नाही किंवा एक रीत म्हणून छोटंसं घरातलं काहीतरी अन्न का होईना पण ते तिनं तिच्या पदरात बांधलं नाही उलट जे होतं ते तिनं लपून ठेवलं कदाचित त्या काळात मिळतच नव्हतं म्हणून मनुष्याची वृत्ती अशी असावी आज भरभरून प्रत्येकाला मिळते आणि म्हणून भरभरून आपलीसुद्धा देण्याची वृत्ती असावी आपल्याजवळ जर असेल आणि देण्याची जर दानत नसेल तर निश्चितच दारिद्र्य आपल्याला प्राप्त होतं तर कदाचित ही सुशी या सुशिलेच्या आईचा तो दोष नव्हता कारण की त्यावेळेस पोट भरणं त्या काळामध्ये खूप मुश्किल होतं आणि म्हणून तिनं ते लपून ठेवलं असावं मग तिच्या वडिलानं काहीच सापडलं नाही तर गव्हाचा कोंडा सापडला तो गव्हाचा कोंडा घेतला आणि तो गव्हाचा कोंडा सुशिलेच्या वडिलानं वडिलानं तिच्या पदरात बांधला आणि सुशिला आपल्या पतीसह निघाली दुपारची ती ज्या दिवशी गेली ते अनंत चतुर्दशी त्या दिवशी होती दुपारच्या वेळेस दुपारची संध्या दुपारचं अनुष्ठान करण्यासाठी एका तळ्याच्या काठी तिच्या नवऱ्यानं तिला थांबायचं सांगितलं आणि तिचा नवरा एका झाडाच्या खाली बसून निवांत शांत चित्तानं संध्या करू लागला पहा जो त्रिकाल संध्या करतो गुरुदेव सांगतात की त्याला आयुष्यात कधीही कोणत्या गोष्टीची कमी पडत नाही तो कधी दरिद्री होत नाही आणि आज याचा प्रत्यय या ठिकाणी या सुशि सुशिलेला आला त्या ठिकाणी त्या तळ्याच्या काठी सुशिलेनं पाहिलं की लाल रंगाचं वस्त्र नेसून काही स्त्रिया आलेल्या आहेत आणि त्या कशाचं तरी व्रत करत आहेत आता नवरा तिकडे अनुष्ठान करून राहिला आपण काय रिकामं बसावं आणि म्हणून ही जी सुशिला होती ही त्या स्त्रियांच्याजवळ गेली न विचारलं बाई ग तुम्ही काय करता त्यांनी सांगितलं की आम्ही अनंताचं व्रत करतो अनंताची पूजा करतो मग हिनं म्हटलं मलाही करू द्या ना तुमच्यासोबत त्यांनी विचारलं तुझ्याजवळ दोरा आहे का अनंताचा हिनं म्हटलं नाही मग त्या स्त्रियांनी हिला त्या व्रताचा विधी समजावून सांगितला त्यांच्याजवळचं त्या दिवशी तिला व्रताचं साहित्य दिलं आणि तिनं तो अनंताचा दोरा त्यांच्याजवळचा घेतला तिनं त्याची मनोभावातून त्या अनंताची पूजा केली आणि पित्यानं दिलेल्या गव्हाच्या कोंड्याचा अर्धा भाग जो होता तो तिनं त्या स्त्रियांना देवकन्यांना त्या ठिकाणी वान दिलं त्या सर्व स्त्रियांचा निरोप घेऊन ती पतीपाशी आली त्याचंही अनुष्ठान दुपारचं तो जो होतं ते त्याचं पूर्ण झालं होतं ती दोघं आणि फिरत फिरत पुन्हा एका वैभवशाली नगरामध्ये आली आता हिच्या हातामध्ये तो अनंताचा दोरा बांधलेला होता आणि हा दोरा पुढचा अनंत चतुर्दशी येईपर्यंत काहीही झालं तरी सोडायला चालत नाही तर अगदी योगायोगानं त्या राज्यातला एक राजा जो होता तो मरण पावला होता आणि हत्तीच्या गळ्यामध्ये हत्तीच्या सोंडेत माळ दिली होती आणि नेमके यांनी त्या राज्यामध्ये प्रवेश करणं आणि हत्तीनं याच्या कौंडिन्याच्या गळ्यात ती माळ टाकणं आणि एवढं मोठं धन वैभव संपत्ती यांना प्राप्त होणं तर हिनं मनोमन म्हटलं की मला हा आनंदाचा आशीर्वाद लाभला की एवढं मोठं धन वैभव संपत्ती मला प्राप्त झाली या आनंदाच्या कृपेनं आणि ती अतिशय भावविभोर झाली आणि ते त्या राजसिंहासनावर बसून आता सुखनैव राज्य करू लागले एक दिवस रात्री झोपताना तिच्या पतीचं लक्ष तिच्या त्या दोऱ्याकडे गेलं त्यानं विचारलं की हे काय आहे तर हिनं बायांचा स्वभाव सहज असतो तिनं म्हटलं की याच्याच पुण्यामुळं आपल्याला हे एवढं धनवैभव प्राप्त झालेलं आहे हे अनंताचं व्रत आहे त्या दिवशी तुम्ही कसे अनुष्ठानाला गेले मी कसं व्रत केलं आणि त्याच दिवशी दुपारी आपल्याला कशी राजवैभवाची प्राप्ती झाली हे तिनं पतीला सांगितलं पण एक गोष्ट नेहमी लक्षात घ्या ज्यावेळेस मनुष्य दरिद्री असतो त्यावेळेस दिन होऊन ईश्वराची करुणा भागत असतो आणि ज्या दिवशी त्याच ईश्वराच्या कृपेनं त्याच्या जो धन वैभव संपत्ती येते त्यावेळेस तो त्या ईश्वरालाही नाकारतो आणि असंच काहीच किंवा एक अंकार त्याच्या मनामध्ये येतो सूक्ष्म 
की हे मला कशामुळं प्राप्त झालं माझ्या गुरुमुळं नाही किंवा माझ्या घरामध्ये कोणी व्रत वैकल्य केले असेल त्याच्यामुळं नाही तर हे मला माझ्या कर्तृत्वामुळं किंवा मी जे काय आतापर्यंत केलं त्याच्यामुळं प्राप्त झालं आणि नेमकं कौंडिण्याचं तोच झालं त्यानं तिच्या हातातला दोरा धसकन ओढला आणि अग्निमध्ये फेकून दिला आणि त्यानं म्हटलं की कशाचा आनंद आणि कशाचं काय मी जे आतापर्यंत जप तप व्रत अनुष्ठान केले माझ्या अनुष्ठानाच्या पुण्यप्रभावानं मला हे सगळं प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यानं तो दोरा काढून फेकला अनंत भगवंताला राग आला आणि अनंत भगवंतानं तो करतुम शक्य मे अकर्तुम शक्य मे पांडवांना जसं त्यानं दिलं तसं पांडव विवेक बुद्धिहीन झाले तर एका क्षणात त्यानं काढूनही घेतला आणि पुन्हा देण्यासाठी तोच आलेला आहे तर म्हणून त्या ठिकाणी भगवंताला राग आला आणि पण हिनं तो धावत गेली अग्निमध्ये हात घातला तो दोरा काढला हिनं दुधात भिजवला आणि पुन्हा हातामध्ये या ठिकाणी तिनं तो दोरा बांधलेला आहे पण त्याच्या या चुकीमुळं भगवान अनंत संतापले आणि त्यांची अवकृपा झाली त्या कौंडिण्याच्या नगरावर शत्रूंनी अचानक हल्ला केला आक्रमण केलं आणि त्याची सर्व संपत्ती लुटली शत्रू आपल्याही दोघांचा प्राण घात करतील या भीतीनं कौंडीनं आपल्या त्या सुशीला नामक पत्नीसह अरण्यामध्ये निघून गेला आणि त्याला आता पश्चाताप वाटत होता तो अनंत भगवंताला याचना करू लागला की हे प्रभू मला क्षमा करा हे प्रभू मला क्षमा करा एक लक्षात घ्या तुमच्याजवळ कितीही संपत्ती येऊ द्या त्यावेळेस नम्र राहा लीन बनून राहा आणि त्या संपत्तीचं प्रदर्शन लोकांच्या समोर करू नका कारण की सगळेच तुमचे हितचिंतक नसतात त्यांना तुमची ती संपत्ती पाहून धनवैभव पाहून कदाचित त्यांच्या मनामध्ये द्वेष किंवा राग निर्माण होऊ शकतो आणि मग ते लोक त्यांची वाईट नजर तुम्हाला लागू शकते किंवा त्यांचे संकल्प तुमचं अहित करू शकतात आणि स्वतःची साधना त्यावेळेस खूप पॉवरफुल असावी एक लक्षात घ्या आत्ता आठ दिवसाच्या आधी माझ्या एक अगदी साधं सोपं उदाहरण सांगते तुम्हाला की लोक कसे असतात ते एका घरामध्ये अगदी दोन भाऊ आई वडील त्यांच्या दोघांच्या बायका आनंदानं नांदत असतात आणि एका भावाला इतकी कमाई असते खूप धनवैभव संपत्ती त्याच्याजवळ असते की तो रोज लाख दीड लाख रुपये त्याची कमाई असते पण चूक त्याची एवढीच होते की या पैशाच्या नादामध्ये घरातल्या लोकांच्याबद्दल किंवा कुठं काहीतरी आपण तोंड घालायला पाहिजे हे तो विसरतो त्याच्या भावाचं आणि त्याच्या बायकोचं म्हणजे त्याच्या भाऊजईचं भांडण होतं घरामध्ये आणि त्याचा भाऊ रागारागात भाऊजईला घराच्या बाहेर काढून देतो अर्थातच ज्या भाऊजईनं आपल्याला आईसारखं आतापर्यंत प्रेम केलेलं असतं वागवलेलं असतं तर दिराचं सुद्धा कर्तव्य असतं की त्यानं त्या भाऊजईच्या किंवा भावाच्या मध्ये पडावं पण एक वेळ नसल म्हणून म्हणा किंवा भान नसल म्हणून म्हणा किंवा ती विवेकबुद्धी नसल म्हणून म्हणा तो काहीच बोलत नाही आणि तो अगदी पाहतो की भावानं काढून दिलं तर जाऊ द्यावं किंवा काही भाऊजाईचाही दोष असेल पण त्या भाऊजाईला असं वाटतं की यानं मला अडवायला पाहिजेत होतं यानं याच्या भावाला समजावून सांगायला पाहिजेत होतं म्हणजे कदाचित पा याच्या मनात काहीच नसतं पण चुकीचे विचार संदेश पोचवल्या जातात आणि याच्याही मनात इच्छा असेल का की मला घराच्या बाहेर काढलं पाहिजे आणि याच्यातून ती बाई त्याच्यानंतर माहेरी निघून गेल्यानंतर तिची आई किंवा ती बाई याचा बदला घेत नाही तर एक थर्ड पर्सन तिच्या वतीनं तिच्यासोबत राहून या सगळ्या गोष्टीचा बदला घेते आणि याचं जीवन इतकं अगदी नामोहरम करून टाकते की याला पळता भुई थोडी होते म्हणून आजकाल जगामध्ये असे अनेक उपाय साप लोकांना सापडलेले आहेत लोक छोट्या छोट्या गोष्टीच्या माग लागलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे याच्या संसाराचा नाश होतो अगदी अगदी या पंधरा दिवसात मी हे उदाहरण पाहिलेलं आहे आणि खूप परेशान होतात लोक याच्यामुळं तर म्हणून त्या ईश्वराची करुणा भाकावी आपल्याजवळ ज्यावेळेस धन वैभव संपत्ती असेल तेव्हा आणि माझं चित्त फक्त सुदामदेवासारखे प्रार्थना करावी की तुझ्याजवळच असू दे आणि नेमकं या ठिकाणी अशी स्थिती आहे आता की हा जो आहे तर कौंडिन्य आता जंगलात चाललेला आहे अनंताची आता याला आस लागलेली आहे अनंत कुठं भेटेल तर सगळ्यात पहिले याला मार्गामध्ये फळांनी बहरलेला एक आंब्याचं झाड दिसतं 
पण त्या आंब्याच्या झाडावर एक पक्षी सुद्धा बसत नाही तर त्या पग आंब्याच्या झाडाला विचारतो तुला आनंद भेटला का तो म्हणतो मला तर भेटला नाही पण तुला भेटला तर मलाही सांग एक सवत्स देणू म्हणजे वासरासहित एक गाय त्याला भेटते तिला खूप चारा हिरवा असतो तिच्या पुढं पण तिला खाता येत नाही तिला विचारतो ती म्हणते मी सुद्धा त्याचीच प्रतीक्षा करते तुला कुठं भेटला तर सांग आणि एक दैनी अवस्थेत एक बैल दिसतो त्यालाही विचारतो तुला आनंद दिसला का कुठे आहे सांग तो म्हणतो तुलाच भेटला तर मला सांग त्याच्या पुढं पाण्यानं भरलेली व एकमेकात मिसळलेली दोन सरोवर त्याला रम्य असे सरोवर त्याला दिसतात पण त्या सरोवराचं पाणी एक सुद्धा पक्षी हंस किंवा कोणता प्राणी पीत नाही तर हे सगळं आश्चर्य त्याला दिसतं आणि तो पुढं पुढं चालत जातो मग त्या ठिकाणी पुन्हा एक गाढव त्याला दिसतं आणि एक हत्तीसुद्धा दिसतो तो त्या गाढव आणि हत्तीच्या जवळसुद्धा चौकशी करतो ते हसतात याच्याकडं पाहून आणि म्हणतात बाबा रे तुला तो आनंद भेटला तर आम्हालाही सांग आणि असं सांगून आता त्याचा जीव तळमळ कर तळमळ करतो मग बापूजी म्हणतात की सूरज जब गर्मी करे तब दर्शन की बरसन की आस पाणी जेव्हा नव्याण्णव डिग्रीवर उकळायला लागतं त्यावेळेस त्याचं बाष्पीभवन होत असतं त्याप्रमाणं आतून अंतरात्मा जेव्हा म्हणतो की मला आता देवाचं दर्शन झालं पाहिजे त्यावेळेस ईश्वर त्याला साह्यकारी होत असतो आणि नेमकं त्याच ठिकाणी कौंडिन्य आपल्या भेटीसाठी तळमळतो आहे पाहून भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मणाच्या रूपानं त्याच्याकडं येतात आणि मी तुला आनंदाचं दर्शन सांग घडवतो असं सांगून त्याला त्याच्याच नगरामध्ये परत आणतात त्याचं ते नगर अधिक वैभव संपन्न त्या ठिकाणी झालेलं असतं कौंडिन्य त्याला मनोभावानं वंदन करतो आणि मार्गात पाहिलेल्या त्या सर्व झाडांबद्दल किंवा त्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल विचारतो तर कौंडिन्य त्या ब्राह्मणाला विचारतो की मी त्या आंब्याचं झाड पाहिलं पण त्याच्यावरचे फळं कोणीच खात नव्हतं तर ते क तो अनंतरूपी ब्राह्मण सांगतो ब्राह्मणरूपी अनंत सांगतो की ते आंब्याचं झाड पूर्वजन्मी एक विद्वान ब्राह्मण होता परंतु त्यानं आपलं ज्ञान आपल्याजवळच ठेवलं शिष्यांना कधीच त्यानं ते ज्ञान दिलं नाही ती जी गाय तुला भेटली ती गाय पूर्वजन्मामध्ये एक ब्राह्मण होती परंतु पूर्वजन्मामध्ये एक मनुष्य होती पण पडीत पडलेली जागा जी अतिशय भकास आहे अशी जागा त्यानं त्या माणसानं ब्राह्मणाला दान दिली जसं आपण म्हणतो मरे वी गाय ब्राह्मण को दान तसं त्यानं ती जागा पडलेली होती म्हणून त्या ब्राह्मणाला द्यान दान दिली म्हणून त्या ठिकाणी त्या गाईला हे असं फळ भोगावं लागत आहे आणि तुला जो बैल भेटला तो खूप श्रीमंत ब्राह्मण होता पण त्यानं कधीच दान धर्म या जन्मामध्ये केला नाही आणि ही सरोवर जी तुला एकूणमेकात मी सळलेली जी दिसली या दोघी जणी सख्या बहिणी होत्या पण यांनी दान दिले व्रत केले उपवास केले पण कोणाला दिले एकूणमेकींनाच दिले तिसऱ्या किंवा गरीब माणसाचं किंवा गरजू माणसाचं यांनी भलं केलं नाही म्हणजे यांची आसक्ती यांच्या धनाचं इतकी होती की जे राहिलं आहे ते आपल्या आपल्यातच राहिलं पाहिजे आपल्या घरातच राहिलं पाहिजे जसं कुमारिका किंवा स्वासनी जेव घालायच्या सांगा म्हटलं की आपण काय करतो आपल्या घरात जर पाच असल्या तर त्या पाच आणि लोकाच्या चार आपल्या सोडून आपण दुसऱ्यांना खाऊ घालत नाही तर अशी वृत्ती मनुष्याची नको आणि तू जे गाढव पाहिलं ते तुझाच क्रोध होता जो तू त्या दोरा फेकून देता देताना केला होता आणि म्हणून तो तुझ्या त्या गाढवाच्या रूपात तुझा क्रोध तुझ्या जाणीवेतून बाहेर आला आणि गाढवाच्या जन्माला गेला हत्ती म्हणजे हा तुझ्या तपश्चर्येचा गर्व होता तू म्हटलं की मी अनुष्ठान केलं म्हणून मी हे वैभव मिळलो तर तो तुझा हत्ती म्हणजे तुझा मध होता तुझा गर्व होता तर त्याला हत्तीचा जन्म मिळाला आणि आता तुला खूप पश्चाताप झाला तू रडला इकडं तिकडं भटकला माझ्यासाठी तुझं चित्त शुद्ध झालेलं आहे त्या पश्चाततापानं म्हणून मी तुला त्या स्थितीतून मुक्त केलं आहे आणि माझे तुला आशीर्वाद आहेत अनंत भगवान म्हणतात तू आता पुनर्वसू नक्षत्र मंडळात चिरकाळ वास करशीन श्री गुरु म्हणाले अनंत व्रत केल्यानं कौंडिन्याचं कल्याण झालं पांडवांना सुद्धा राज्यप्राप्ती झाली तेव्हा तू सुद्धा व्रताचरण कर आणि पुण्याची प्राप्ती कर कोणाला सांगतात नामधारकाचा पूर्वज सायम देवाला श्री गुरूंच्या आज्ञेनं सायम देवानं त्या दिवशी अनंताचं व्रत केलं सिद्ध म्हणाले नामधारका तुझा पूर्व सायम देव यानं श्री गुरूंची सेवा केली आणि त्यांची कृपा संपादन केली असं हे अनंताचं व्रत आहे आजच्या द्वादशीच्या दिवशी 
आपल्याला खूप पुण्याची प्राप्ती झाली आनंदाचं व्रत करून या ठिकाणी आपण आपल्या त्रेचाळीसाव्या अध्यायाला संपूर्णपणे श्रीगुरूंच्या चरणी अर्पण करत आहोत सुखी राहा स्वस्थ राहा पण घरामध्येच राहा आणि जसं सांगितलेलं आहे तसं व्रत करण्याचा प्रयत्न करा उतू नका मातू नका गर्वानं उन्मत्त होऊ नका हरिओम हरिओम हरिओम